நீங்கள் ஞான நன்மைகளில் பங்கு பெற்றீர்கள்னா இன்க்ளூடடா இருக்கும்போது அடுத்து சரீர நன்மைகளால் உங்களுடைய சரீர நன்மைக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய உங்க சரீர நன்மைக்கு மற்றவர்கள் இன்க்ளூடட் இன்க்ளூடட் not only the past பையன் வந்து தப்பான்ட்டான் ஹெட் மாஸ்டர் வந்து விட மாட்டேன்றார் பிரின்ஸ்பல் விட மாட்டேன்றார் உடனே உங்கள் அப்பா வந்து பேசிட்டு சரி சார் பேசி முடிச்ச உடனே சரி அவனை கிளாஸ்க்கு அனுப்பிடுங்க நான் வந்தோம் சொல்லிட்டு பேசிட்டேன்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆ அவர் பேசுனது யாருக்கு தான் எனக்கு தான் இப்போ அவர் மேட்ரு முடிஞ்சிச்சுன்னா யார் மேட்ரு முடிஞ்சிச்சு அப்படியே எந்திரிச்சு போயிருங்க ஆமாம் இல்லை அப்படியே எந்திரிச்சு அல்லையா சொல்லிட்டு ஆமேன் ஏசு ஜெயித்த போது ஐ ஆம் இன்க்ளூடட் இப்ப கிரைஸ்டோட நான் இன்க்ளூட் அப்படின்னா கிரைஸ்டுக்கு பைபிள் சொல்லுது வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது ஐ எம் இன்க்ளூட் இன் கிரைஸ்ட் ஆகவே எல்லா வாக்கு தத்தமும் எனக்கும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்று இருக்கிறது ஏனென்றால் அவருடைய வெற்றியிலே என்னுடைய வெற்றி இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ஆமேன் ஒருவனாயிருந்து எங்களில் ஒருவனாய் எண்ணப்பட்டு அவருடைய ஊழியத்தில் பங்கு பெற்றவனாய் இருந்தான் என்பதன் அர்த்தம் என்ன அவனும் கிறிஸ்துவின் வல்லமையில் பங்கு பெற்றவனாய் இருந்தான் யூதா சேசுவனத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அவருக்குள்ளே அவன் இன்க்ளூடா இருந்ததுனால அத்தனை பிசாசுகளும் யூதாசுக்கும் பயந்தது கையெத்தட்டு ஆமா நீங்க யூ தாசா இருந்தாலும் ஆமா இப் யூ ஆர் இன்க்ளூட் என்ன செய்யும் அவன் எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு இந்த ஊழியத்திலே பங்கு பெற்றவனாய் இருந்தான் பங்கு பெற்றவனாய் இருந்தான் அவனும் இன்க்ளூடா இருந்தான் பங்குக்கு அர்த்தம் கான்டெக்ட்ல அர்த்தம் எடுத்தீங்கன்னா வந்து அவனும் இன்க்ளூடா தான் இருந்தான் இன்க்ளூடரா தான் இருந்தான் எட்டு இருபத்தொன்னு வாசிங்க அப்போ சொல்ல எட்டு இருபத்தொன்னு உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையா இராதபடியால் இந்த விஷயத்திலே உனக்கு பங்கும் இல்லை பாகமும் இல்லை நீ உன் இருதயம் செம்மையா இராதபடினால் இந்த விஷயத்தில் யூ ஆர் நாட் இன்க்ளூடட்ன்றான் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன பங்கு இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஆமேன் இருபது பேருக்கு நான் டிக்கெட் பே பண்ணியிருக்கிறேன் இருபது பேர் போகிறோம் இருபத்தொராவது ஆள் வராருனா அவர் இன்க்ளூடடு கிடையாது இந்த இன்க்ளூடாக இருக்கிற அளவுக்குன்னு தனிப்பட்ட திறமைகள் எதுவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தனிப்பட்ட பணம் கையில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிகாஸ் ஒரே ஒரு குவாலிபிகேஷன் என்ன தெரியுமா ஹி இஸ் இன்க்ளூடட் கையத்துக்கு மோதவர் இன்க்ளூடட் இப்ப நமக்கு எல்லாமே ஒரே ஒரு பேஸ்ல தான் பிளெஸிங் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன பேச தெரியுமா ஐ ஆம் இன்க்ளூடட் அவ்வளவுதான் அப்ப அடுத்த வருஷம் ரோமர் பதினஞ்சு இருபத்தி ஏழு வாசிக்கலாம் பதினஞ்சு இருபத்தி ஏழு சீக்கிரம் இப்படி செய்வது நல்லதென்று எண்ணினார்கள் இப்படி செய்கிறதற்கு அவர்கள் கடனாளிகளாயும் இருக்கிறார்கள் கடனாளிகளாய் இருக்கிறார்கள் காணிக்கையை பற்றி பைபிள் சொல்லும் போது உதவிகளை பற்றி பைபிள் சொல்லும் போது ஊழிய வளர்ச்சியை குறித்து பைபிள் சொல்லும் போது ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலை என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுது கடனாளிகள் ஆமாம் நீங்கள் கடனாளிகள் பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க நீங்கள் கடனாளிகளாயிருக்கிறீர்கள் 
ஆமாம் பரவாயில்ல வேலை கிடைச்சோன்னு முடிச்சிடுவோன்னு இல்லைங்களா அடுத்த வாசிக்க தொடர்ந்து எப்படி என்றால் எப்படி என்றால் இங்கே பாருங்க கடனாளி எப்படி என்றால் ஆ வெளிப்பாட்டு <laughs> இன்க்ளூடட் நீங்கள் ஞான நன்மைகளில் பங்கு பெற்றீர்கள்னா இன்க்ளூடடா இருக்கும்போது அடுத்து சரீர நன்மைகளால் உங்களுடைய சரீர நன்மைக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய உங்க சரீர நன்மைக்கு மற்றவர்கள் இன்க்ளூடட் இன்க்ளூடட் not only the pastor அது வந்து நீங்கள் ஊழியத்துக்கும் தேசத்துக்கும் தேசத்தின் செழிப்புக்காக ஊழியத்திற்காக தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நாம் கொடுக்குறோம் நேத்து நான் பேசிக்கும் போது ஒருத்தர் பேசினேன் அந்த குறிப்பிட்ட சகோதரர் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தேவையோடு வருகிறார் அந்த பணத்தேவை வந்து உங்களால் கொடுக்க முடியக்கூடிய பணத்தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் வந்து நம்மை ஆசிர்வதித்த தேவன் அவரையும் ஆசிர்வதிக்க முடியும் நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் அவர்களை விட நாம் சிறந்தவர்கள் என்பது அல்ல தேவன் நினைத்தால் எந்த மனுஷனை உயர்த்தவும் எந்த மனுஷனை தாழ்த்தவும் தேவனால் முடியும் நாம் ஆசிர்வதித்து பெற்றதன் காரணம் நாம் சிறந்தவர்கள் என்பதற்காக அல்ல அவனுடைய ஆசி அவனை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் நம்மை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார்